学，大家好。今天我们要上的是七之二万有引力定律。我们在前面呢提到，行星的运动会遵守克卜勒的三个行星运动定律或者规则性。那为什么会有这三个规则性呢？牛顿就思考这个行星运动的现象。然后提出万有引力定律来解释它，所以万有引力定律是比克卜勒的三个定律更具有广泛性，它可以完全解释克卜勒行星三定律。那接下来老师要跟各位叙述什么叫做万有引力定律。好，所以万有当然是普遍存在，然后通通都有，对不对？好。那什么物体之间呢？具有万有引力呢？牛顿说，任何两个具有什么的质点？质量，只要有质量，它们之间就会存在万有引力。那任何两个有质量的质点，好，同学要注意，这里一开始讲万有引力定律的是讲两个质点，也就是没有大小的点。那它都有一种相互吸引的力，这个力的大小跟两个质点的质量乘积成正比，但是跟距离的平方成反比。在这个图里面，两个质点的距离是 r， 质量分别是小 m 跟大 m。那小 m 对大 m 的吸引力，或者大 m 对小 m 的吸引力是一样大的。因为这两个力互为作用力跟反作用力，那不管是小 m 吸大 m 的力，还是大 m 吸小 m 的力，这个力都是写成 F 等于 r 平方分之 g m m。好，分子呢是跟质量乘积成正比，分母是跟距离平方成反比，也就是说。质量与距离固定的时候，质量越大，质量乘积越大，那么它们之间的引力就会越大。那么距离如果拉成两倍，这个引力就会变成四分之一。距离如果拉成三倍，三的平方，吸引力就会变成九分之一。那如果我们想要算出万有引力的大小，啊，请同学注意看，大 m 跟小 m 带的单位呢是公斤，那这个距离的单位是公尺。那这里有一个比例常数，我们称为万有引力常数 g， 它的大小是 6.67 乘以10的负11次方。单位呢很简单，同学不用硬背，把这个这些。呃，代数呢的单位把它乘一乘、除一除一项就可以了。力的单位是牛顿，距离平方是乘以牛顿乘以公尺平方，然后这里再除以两个公斤，所以很自然，万有引力常数的单位就是牛顿乘以平方公尺除以公斤的平方。那它的大小是这个数。那请同学。想一下，这个万有引力常数应该是一个很大还是很小的数呢？应该是很小，对不对？因为平常我们不太容易看成，呃，不太容易想想见说，哎，同学上课上到一半的时候，所有同学通通因为万有引力粘在一起，对不对？好，所以万有引力其实它是一个不是很大的作用力，除非质量非常的大。比如说，啊、呃，星球之间的引力，或者人跟星球之间的引力，所以万有引力常数很显然，它应该是一个很小的数。那这里 F 算出来单位是牛顿。好，那我们现在算一个简单的问题，比如说有两个质点是一公斤，都是一公斤。然后距离相距一公尺，那么它们之间有多少万有引力呢？我们把它带进去，距离带一的平方
然后 G 带 6.67 乘以10的负11次方，大 m 小 m 都是带一公斤，那么出来当然就是 6.67 乘以10的负11次方牛顿。同学可以很简单的估计一下，比如说两个质量60公斤的同学相距10公尺，他们之间的万有引力大小是多少？啊，你也一样可以把距离带进去。质量带进去，那出来当然是还是一个很小的力。好，那我们刚刚提到万有引力定律其实是适用于质点之间的吸引力。那么，可是如果像一个星球对一个苹果，这就不是质点了，对不对？因为星球的体积很大，当然它不是质点。那这个时候我们怎么算？它们之间的吸引力呢？好，我们先把苹果看成是一个没有大小的点好了。那这个时候呢，在这个地球上的每一个地方呢，我们可以把地球看成是无限多个质点，有质量的质点所组成的。那么地球上的这些小质点。每个质点对苹果是不是都有一个吸引力？都有一个吸引力，都有一个吸引力呢？好，所以苹果所受的总力，当然就是地球上这些质点对它的吸引力的合力。那牛顿当时候呢，为了要计算太阳跟行星间的引力，他就发明了微积分这种数学。然后，并且它证明均匀的球体对外界物体的吸引力，哦，应该是外界质点的吸引力等于球体的质量全部集中在球心处的质点所产生的吸引力。什么意思呢？就是说，我们如果要算苹果这一颗质点所受的引力。我们可以把地球的质量，注意捏到哪里，球心，把它往中间缩。我们可以用这个点，大 M 的点来代表整个地球的质量。那这样的话，我们就可以使用万有引力了，对不对？我们就可以使用万有引力定律。比如说，啊，如果一个苹果距离。地表的距离是 r 公里，然后地球的半径又是大 r 公里，那我们就可以把它看成苹果距离地球这个点的距离小 r 是2 r。好，所以这样的时候，我们在带万有引力的公式的时候，这个距离 r 我们就带成两倍地球的半径。好，那万有引力定律呢？除了说由克卜勒的行星运动定律去推测之外，另外呢，首先在实验室里面证明这个物体的万有引力跟质点的万有引力跟距离平方成反比、跟质量乘积成正比这件事的，是一个叫做卡文迪西的人他所做的，叫卡文迪西实验。那这里有两颗大球，它的质量是大 m。那这两颗小球呢，会因为大球的吸引，然后就转了一个角度。不过呢，这个小球不会被吸引到，撞到这个大球，因为这里的中间这个轴的装置有一个扭力，让它不会呢无限制的被吸过来。那么。这个小球受到的吸引力，我们可以从小球扭了多少角度把它计算出来。那同时，我们也可以由实验观测出量出这个球心之间的距离 r， 然后带入两球的质量，我们就可以算出万有引力常数，同时证明这两个质量均匀的球体之间的。引力呢，跟质量乘积成正比，跟距离平方成反比
。那另外万有引力定律的应用呢，同学看一下，万有引力定律呢可以证明克卜勒的行星运动三定律。第二点，我们可以使用万有引力定律呢。再加上行星的观测的周期轨道来计算一颗星球的质量，然后我们可以利用万有引力来解释潮汐现象，或者预测新的星球的存在。